ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിച്ചതോടെ പ്രവാസികൾ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന പേടിയിലാണ് ഓരോ ദിവസവും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് പല സ്വകാര്യ കമ്പനികളും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ജീവനക്കാരെ കുറയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് അതിനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഗൾഫിൽ മാത്രം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ദുഃഖകരമായ വാർത്തയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗൾഫിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് നോർക്കയുടെ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മലയാളികൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കണക്കെടുത്താൽ അത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലധികമാകും മാത്രമല്ല പല കമ്പനികളും പിരിച്ചുവിടൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നോട്ടീസ് കിട്ടി ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം നാൾക്ക് നാൾ കൂടി വരികയാണ് അതോടൊപ്പം നോർക്കയുടെ സൈറ്റിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ എണ്ണവും കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഗൾഫിലെ പ്രവാസികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികളാണ് ഗൾഫിലെ മിക്ക ചെറുകിട കമ്പനികളും ഇതിനകം പൂട്ടിക്കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ടും മൂന്നും ജോലിക്കാരെ വെച്ച് നടത്തുന്ന ചുരുക്കം ചില ചെറിയ കമ്പനികളും വലിയ കമ്പനികളും സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനികളും സ്ഥാപനങ്ങളും മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികൾ നടത്തുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളും പൂട്ടി മറ്റു ചിലത് പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിലാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളെ പിരിച്ചുവിടാൻ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു വിദേശികൾക്കെതിരെ നടപടികളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒമാനാണ് വിദേശികളായ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ ഒമാൻ മന്ത്രാലയം കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയായി കൊറോണ പ്രതിസന്ധി മൂലം കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ് ഒമാൻ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് സ്വദേശികൾക്ക് ജോലി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഒമാൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തീരുമാനം പ്രവാസികളെ ഒഴിവാക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് സ്വദേശികളെ നിയമിക്കണം ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളാണ് ഒമാനിൽ അതായത് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്വകാര്യ കമ്പനികളിലുമായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് പുതിയ തീരുമാനം എല്ലാവർക്കും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനികൾക്കാണ് ഒമാൻ ഭരണകൂടം പുതിയ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒമാനിലെ സർക്കാർ കമ്പനികളിൽ ഒട്ടേറെ ഇന്ത്യക്കാരും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം ജോലി നഷ്ടമാകും അതേസമയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം പറയുന്നത് ഒമാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നയം ഇന്ത്യക്കാരെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളതല്ലെന്നാണ് ദശാബ്ദങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള നയമാണിതെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അനുരാഗ് ശ്രീവാസ്തവ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഒമാൻ ഭരണകൂടം ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ശ്രീവാസ്തവ അറിയിച്ചു അന്തരിച്ച സുൽത്താൻ കാബൂസിന്റെ ഭരണകാലത്ത് തുടക്കം കുറിച്ച നയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സ്വദേശിവൽക്കരണം എന്നാൽ കൊറോണയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന് വേഗത കൂട്ടിയെന്ന് മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര വക്താവ് പറയുന്നത് അതേസമയം യു എ യിൽ ജീവനക്കാരെ കുറയ്ക്കാൻ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അനുവാദം നൽകി കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന പല കമ്പനികൾക്കും ഇതൊരാശ്വാസമാണ് പല കമ്പനികളും ജീവനക്കാരെ കുറയ്ക്കാൻ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തെ നേരത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നു അതനുസരിച്ചാണ് ഈ പുതിയ ഉത്തരവ് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം യു എ യിലെ പല കമ്പനികളിൽ നിന്നും പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവാസി മലയാളികളെയാണ് പിരിച്ചുവിടുന്നത് അതുപോലെ യു എ യിലെ പല കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ചു മുപ്പത് ശതമാനം മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെയാണ് ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഈ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ കയറി വരുന്ന ഈ പ്രവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനും പകരം തൊഴിൽ നൽകാനും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തയ്യാറാകണം അതിനായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പുതിയ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും തൊഴിൽക്ഷാമവും രൂക്ഷമാകുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്